un cuento de Franz Kafka ante la ley. Ante las puertas de la ley hay un guardián. Un campesino se llega hasta ese guardián y le pide que le permita entrar en la ley, pero el guardián le dice que por ahora no se lo puede permitir. El hombre reflexiona y entonces pregunta si podría entrar después. Es posible, dice el guardián, pero no ahora. La puerta de entrada a la ley está abierta como siempre. El guardián se hace a un lado. El hombre se agacha para mirar hacia adentro. Cuando el guardián lo advierte, se ríe y le dice, si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Soy poderoso y soy solamente el último de los guardianes, pero ante la puerta de cada una de las sucesivas salas hay guardianes siempre más poderosos. Yo mismo no puedo soportar la vista del tercer guardián. El campesino no había previsto semejantes dificultades. Pensaba que la ley debía ser siempre asequible para todos. Pero al contemplar ahora más detenidamente al guardián, enfundado en su abrigo de pieles, su enorme nariz respingada, su barba tártara, rala, larga y negra, opta por esperar hasta que se le otorgue el permiso para entrar. El guardián le da un banquito y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí el hombre se queda sentado días y años. Se esfuerza de distintas maneras en conseguir que se lo deje entrar y fatiga con sus súplicas al guardián. Este le hace a veces pequeños interrogatorios. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes como las que suelen hacer los grandes señores y al final siempre le dice que todavía no lo puede dejar entrar. El hombre que se ha venido bien pertrechado para el viaje lo emplea todo, por más valioso que sea, en sus intentos de sobornar al guardián. Este acepta todo, es verdad, pero diciéndole siempre, lo acepto solamente para que no pienses haber omitido algún esfuerzo. Durante los muchos años que fueron pasando, el hombre estuvo mirando casi ininterrumpidamente al guardián. Se olvidó de los otros guardianes y este le parecía el único obstáculo para entrar en la ley. Maldice la mala suerte, los primeros años en forma desconsiderada y voz alta. Después, a medida que va envejeciendo, solo emite unos leves murmullos. Cae en infantilismo y como en la atención que durante años ha dedicado al guardián. Ha llegado a distinguir hasta los piojos que tiene en su cuello de piel. También pide a los piojos que lo ayuden y persuadan al guardián. Finalmente empieza a perder la vista y no sabe si realmente se está poniendo más oscuro a su alrededor o es solamente que sus ojos lo engañan. Pero ahora distingue, por cierto, un resplandor que, inextinguible, sale por la puerta de la ley. Cercana ya a su muerte, reúne mentalmente todas las experiencias que ha recogido durante todo este tiempo en una pregunta que hasta ahora no había hecho al guardián. Le hace señas que se acerque, ya que no puede enderezar más su cuerpo que se está paralizando. El guardián tiene que agacharse mucho ante él, ya que la diferencia de sus estaturas se ha pronunciado mucho en desmedro del hombre. ¿Qué más quieres saber todavía? Pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos tienden a la ley, dijo el hombre. ¿Cómo es que durante tantos años nadie, excepto yo, ha pedido que se lo deje entrar? El guardián se da cuenta de que el fin del hombre está cerca, y para hacerse entender por esos oídos que ya casi no funcionan, se le acerca y le ruge. A nadie se le ha permitido el acceso por aquí, porque esta entrada estaba destinada exclusivamente para ti. Ahora voy y la cierro.